శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ గ్రహణము సూర్యగ్రహణం గురించి మనం మాట్లాడుకుందామండి సూర్యగ్రహణము ఈ సంవత్సరం మనకు చక్కగా కనిపిస్తుంది డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖు నాడు మార్గశి బహుళ అమావాస్య గురువారం నాడు ఈ యొక్క సూర్యగ్రహణం జరుగుతుంది మనకు కనబడుతుంది అయితే సూర్యగ్రహణం జరుగుతున్నప్పుడు అంటే ఆరంభం ఎప్పుడు సర్పకాలం అనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఉదయం ప ఎనిమిది గంటల పదకొండు నిమిషాలకి ఆరంభం అవుతుందండి ఎనిమిది గంటల పదకొండు నిమిషాలకి అలాగే గ్రహణం మధ్యకాలం మనం చూస్తే ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాలకు మధ్యకాలం కనిపిస్తుంది గ్రహణం మోక్షకాలం మనకు పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు కనబడుతుంది అలాగే అత్యంత పుణ్యకాలం అంటే గ్రహణంలో కూడా పుణ్యకాలం అని ఉంటుంది కాబట్టి అది మూడు గంటల తొమ్మిది నిమిషాల మొత్తం కనిపిస్తున్న పుణ్యకాలంగా చెప్తాం అన్నమాట అయితే ఈ గ్రహణం గ్రహణ సమయంలో మనం ఏం చేయాలి అనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఉపాసకులు అంటే నేను విద్యోపాసకులు ఉన్నవాడు సేవిద్యలో ఉన్నవాడు గురు పరంపరలో ఉన్నవాడు ఈ గ్రహణ సమయంలో ఏ విధమైన విషయాన్ని విశేషాన్ని పాటించాలనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిగా వీళ్ళు గ్రహణ సమయం గ్రహణ ఆరంభమైన తర్వాత పట్టు స్నానము అంటారు అనమాట తల స్నానం పట్టు స్నానం చేయడము తర్వాత దీక్షావసరాలతో చక్కగా మంత్ర జపం చేయడం అనేది ప్రాశస్యం వహిస్తుంది అనమాట ఎన్ని వేల మంత్రాలు చేయగలిగితే ఈ గంట కాలం మూడు గంటల కాలంలోని అంత అద్భుతమైన ఫలితాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో శ్రీ విద్యలో మనకు గురు గణపతి బాల మంత్రాన్ని ఉపదేశం ఇస్తారు శ్రీ విద్యలోని అలాగే గురు పరంపరలో మనకి ఎన్నో రకాల మంత్రాలు మన మన గురువు ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి అటువంటి మంత్రాలలో ఏ ఒక్క మంత్రాన్నైనా మనం సాధన చేసుకుంటూ ఈ మూడు గంటల కాలం గంట గడపడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే అంతకంటే అద్భుతమైన ఫలితం ఇంకొకటి లేదన్నమాట మంత్ర ఉపదేశం పొందిన వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి చక్కటి మోక్షాన్ని జరుగుతుందని చెప్తాం అనమాట తర్వాత ఈ యొక్క గ్రహణ సమయం దాటిన తర్వాత తర్వాత విడుపు స్నానం అని చెప్పి మళ్ళీ తల స్నానం చేయడం అనేది ప్రాశస్యం వహిస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా చేసుకుంటూ ఆ హరినామ స్మరణ అనుకోండి మూలమంత్రం అనుకోండి గురువు ద్వారా వచ్చిన మంత్రం అనుకోండి అసలు ఏ మంత్రము ఎవరు ఏ గురువు గారు ఇవ్వకపోయినా అక్షరాభ్యాస సమయంలో మనకేం నమ శివాయ అంటే ఓం నమ శివ పంచాక్షి మహామంత్రం అనేది మనకు ఉపదేశం జరుగుతుంది ఇంకా అలాగను కానప్పుడు ఉపనయన సంస్కారాల సమయంలో మనకు గాయత్రి మంత్ర సాధన జరుగుతుంది అంటే గురువు ద్వారా మంత్రమేనే కాకుండా అవన్నీ కూడా గురువు ద్వారా వచ్చిన మంత్రాలే మనకు అంచేత అలాగ శివ పంచాక్షి మహామంత్రాన్ని కూడా సాధన చేయొచ్చు అదే గాయత్రి మంత్రాన్ని కూడా సాధన చేయొచ్చు అలాగే గురువు ద్వారా వచ్చిన గణపతి మంత్రం గురు మంత్రం బాలా మంత్రం ఈ రకమైన ఎవరికి ఎటువంటి మూల మంత్రాలు గురువు ద్వారా మనకు వచ్చాయో ఆ జ్యోతిష్యుల ద్వారా తెలుసుకున్న మంత్రాలే కానీ లేకపోతే మీకున్న దగ్గరలో ఉన్న మీ యొక్క పెద్దలు మీకు చదువుకోరా ఈ మంత్రం అని చెప్పిన ఏ మంత్రమైనా సరే ఆ సమయంలోని సాధన చేయడం మీ యొక్క గురువు గారిని తలుచుకుంటూ సాధన చేయడం అని ఏంటంటే దాని ఫలితం కొన్ని వేల కోట్ల ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఉపాసకులు సత్ఫలితాలు వస్తాయి అని గ్రహణం జరుగుతుంది ధనుర రాశిలో జరుగుతుంది మూలా నక్షత్రమే జరుగుతుంది కేతు గ్రహస్థితి జరుగుతుంది అని చేత ధనుర రాశి వారు మూలా నక్షత్రం వారు ప్రత్యేకించి ఏంటంటే కొంచెం పట్టుగా ఉండడము ప్రత్యేకంగా మూలా నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గురు పరంపరలో ఉన్న మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ ఉండడం చాలా ప్రాశస్యం వేస్తుంది డెఫినెట్గా చేయవలసిన అవసరం పడుతుంది ఏమీ లేకపోయినా ఏ గురువు ద్వారా మంత్రం లేకపోయినా ఓం నమ శివాయ పంచాక్షి మహామంత్రం కానీ గాయత్రి మంత్రాన్ని కానీ సాధన చేయండి చక్కగా స్నానం చేసే సమయంలో ఆ మూడు గంటల్లో ప్రశాంతంగా ఆ ఎప్పుడైతే ఆ సాధన చేస్తారో అప్పుడు ఎటువంటి పీడనం లేకుండా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా గ్రహం సూర్యగ్రహణ ప్రభావం పడకుండా వాళ్ళ మీద రక్షణగా ఉండి ఆ మంత్రం వాళ్ళ జీవితాంతం రక్షిస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా సాధన చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స